വീണ്ടും പറയാൻ രണ്ട് വാച്ച് കെട്ടിയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്റെ സമയം നോക്കാനും ഒന്ന് എതിരാളികളുടെ സമയം കുറിക്കാനും ഹായ് ഗായ്സ് എന്റെ പേര് അർജു അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ വീട്ടുകാരൊക്കെ പേടി ചോടിയും തോന്നും അലർന്ന് കേട്ടിട്ട് സോ ഗൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി എല്ലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ പോകില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഐ പി എല്ലിൽ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലോ യെസ് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഔട്ട് എന്നിൽ കൂടി നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിലൊരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ആര് മാച്ച് ജയിക്കും ആർക്ക് ആദ്യം ടോസ് വീഴും തുടങ്ങി അമ്പതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് നേടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉടനെ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ബോണസ് ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ കളിക്കുന്നത് പത്ത് മില്യണിലധികം യൂസേഴ്സ് ആണ് അയ്യോ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ പ്രസ്തയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി ഉർവശി റൌട്ടേല സുനിൽ ഷെട്ടി നേഹ ശർമ്മ കാജൽ അറവ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് സോ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിക്കാണ്ട് ഉടനെ ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുക ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക സോ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം റോബിൻ സോ ഗൈസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ വിട്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് റോബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം പുള്ളി ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആയ അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണം എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പുള്ളി റിയാക്ട് ചെയ്യുക പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്റ്റോറി കേട്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് എൻ്റെയാണ് ഈ ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും മോശം പറഞ്ഞ് ഇടിച്ച് എൻ്റെ മൂക്കാൻ വേണ്ടത് ആർക്കും എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനതൊരു ഫൺ രീതിയിലാണ് ഇട്ടത് പക്ഷേ കൃത്യം ലാസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ വധഭീഷണികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു റീച്ചിന് വേണ്ടി നീയും ഡോക്ടറിനെ കളിയാക്കി തുടങ്ങിയോ റീച്ചിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം റീച്ചിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് സോ എനിക്ക് റീച്ചിന് വേണ്ടി ഒരാളെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാളും വ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ റീച്ചിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു എവറി ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി റിപ്ലൈസിലേക്ക് പോകാം ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടറിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ റിപ്ലൈകളൊന്നും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ചാബല്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു കാരണം പിള്ളേരല്ല എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ അവർ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടപ്പോൾ കുറെ നാളായി ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിൽ ചൊറിയും കുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത ഏറലായി വെറുതെ ഇരുന്ന എന്റെ ഇൻബോക്സിലോട്ട് ഡോക്ടർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർമി നയൻ വേറെ ആരും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് ആർമി നയൻ അവനെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഡാ പുണ്ട നീ ഡോക്ടറിനെ പറ്റി വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ നീ തീർന്നു എല്ലാം ഡോക്ടറിൻ്റെ പുറകെയാ ആ സായും അക്ഷയ വ്ളോഗറും അക്ഷയ വ്ളോഗർ അതാര് ഓ ഓ അക്ഷയ് വ്ളോഗർ നിങ്ങൾ അക്ഷയ് വ്ളോഗർ ഓക്കെ അക്ഷയ് വ്ളോഗർ അല്ല അക്ഷയ് വ്ളോഗർ നിങ്ങൾ ആരും കളിയാക്കരുത് ഇന്നലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു സോറി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാണ്ടല്ല ക്ഷമിക്കണം ആരും കളിയാക്കരുത് അക്ഷയ വ്ളോഗർ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ചെയ്തു വെറുതെ ഡോക്ടറിനെ ക്ഷമിക്കണ്ട വാണിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി
സോയിസ് ബിഗ് ബോസിൽ നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് മാത്രം റോൾ ഈ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയി അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പുള്ളി ചേട്ടനെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന പുള്ളിയുടെ സ്വന്ത സഹചാരിയായിരുന്ന അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പുള്ളിക്കെതിരെ കുറേ ആരോപണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇവർ എന്തോരം ക്ലോസ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചുമ്മാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോ വണ്ടിയുടെ സി സി കൊടുത്തിട്ടില്ല വണ്ടി എമിന് വണ്ടിക്ക് ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു എന്റെ കേരളത്തിലാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വണ്ടിയാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് വന് വണ്ടി വേണം എന്റെ അഞ്ച് പൈസ അല്ല എവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഇനിയും കൊടുക്കണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് ലോൺ ഇടാൻ നേരത്ത് ഇവന് സിവില് ഇവന് സിവിലിൽ ഒരു കോപ്പില്ല ഇവന് ലോൺ കാറൂല അമ്മാതിരി ഉടായ്പാണ് ഇവൻ ഇവൻ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞായിരുന്നു വെച്ചാൽ മൂന്ന് കോടി അല്ല മുപ്പത് കോടി രൂപ മുപ്പത് കോടി രൂപ ഇവൻ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അവന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏടാ എന്തിനടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളിയിട്ട് നിനക്ക് ആരാ നീ എടാ അധ്വാനിച്ച് ജീവിടാ സോ ചേട്ടനെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് വണ്ടിയുടെ സി സി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പോലുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് വണ്ടിയുടെ സീസ് കൊടുക്കാൻ മാത്രം പൈസ ഇരുന്നത് കാരണം പുള്ളി ഒരുപാട് ഇനാഗ്രേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പൈസ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കണം അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അത് കാണുമായിരിക്കും അത് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ കേട്ടോണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ റോബിന് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ എങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കണം പുറത്താണ് ഇത് എങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കണം കുറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും മറുപടി കൊടുക്കുക സ്വന്തം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇടുക പാളിപ്പോയി ഇതൊന്നുമല്ല പുള്ളി ചെയ്തത് ഒരു കോളേജ് ഇനാഗുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ റിയർ ചെയ്തു സോ പുള്ളി എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും പുള്ളി എല്ലാ അലിഗേഷൻസിനും പുള്ളിക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം എനിക്കത് കേൾക്കണം കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റ് ആകാൻ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കേട്ട അടങ്ങത്തുള്ളൂ ഷാലു പേയാടിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം തെളിവ് സഹിതം ഡോക്ടർ റോബിൻ പൊളിച്ചു അവരങ്ങ് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എനിക്കിട്ട് പണി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങി കയ്യിൽ വെക്കാനോ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാനോ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കിട്ട് പണി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് പണി ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തിരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായില്ല ഡോക്ടർ റോബിന്റെ ആദർശൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുണ്യാലനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണെന്നോ ഞാൻ ഒരു പച്ചയ മനുഷ്യനാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ലൈക്ക് ആൾക്കാരെന്തോ അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും അല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു യു അവര അവരാരാന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ നാല് നാലാൾക്കാർക്ക് അറിയാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലാലേട്ടനെതിരോ മമ്മൂക്കെതിരോ നമ്മളൊരു ആരോപണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം നാളെ അവർ വന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ലൈക്ക് അപ്പോഴേ ആൾക്കാർക്ക് അവരോടുള്ള ഒരു മതിപ്പ് പോകും അത് തന്നെയാണ് സെയിം കാരണം നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായ ആൾക്കാരോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇത് ഇതെല്ലാം പരസ്യമായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നോ യുവർ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യു ആർ ബിഗർ ദാൻ ദം ഓഫ് കോഴ്സ് സോ അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ആരൊക്കെ ബസ് മാറ്റിരണം പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് ബസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസ് പോയാൽ മതി ഒരു പൊടി
യു ആർ എ സോഷ്യൽ ഫിഗർ അതറിഞ്ഞ് പെരുമാറുക എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് ഐ ഡോ കെയർ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കൂവിയെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല കാരണം എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കൂവല് കേട്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂവും പിന്നല്ല ഓക്കെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കാണും സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്ന് പറയുന്ന അല്ല റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫ് വേണ്ട കളിക്കണ്ട വാണിങ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി പുള്ളിയുടെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി പൊളിക്കാണ് ഒന്നൊന്നായി പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിളിക്കുന്നത് കാറിനടക്കാം സി സി ബാക്കി മുഴുവൻ അടച്ചെന്ന് പറയിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈവിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് അവർക്ക് വരെ ചിരി വരുന്നു പുറകെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര തന്നു ഞാൻ എല്ലാ ഇ എം എം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നുണ്ടാ എന്തുവാണല്ലോ വൻ കോമഡിയാണ് കാരണം ലൈവ് ആയിട്ട് പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇ എം ഐ ഒക്കെ അടക്കുന്നുള്ളെന്ന് പരിചരിച്ച് ഇതിന ഇതിനൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പുള്ളി കുറച്ച് ഹൈ ഹൈപ്പറായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുമാ പൊതുയിടങ്ങളിൽ പുള്ളി കുറച്ച് ഹൈപ്പറായിട്ട് പെരുമാറുന്നു പുള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് നമ്മൾ കൂവുന്നു നിശ്ചയത്തിന് വളയിടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൂവുന്നു ഇതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പുള്ളിയെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷേ അത് പുള്ളിയുടെ നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നെങ്കിലും വന്നുള്ള സമയത്തല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെങ്കിലും പുള്ളിക്കെതിരെ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ബി വെയർ ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് യുവർ മൂക്കാൻ വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകരും ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ എടുത്ത സാധനമാണ് അവൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ടോവിനയുടെ അടുത്ത പടത്തിലെ വില്ലൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോനെ സുഖമല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ന്യൂസ് എന്തെന്ന് അറിയാമോ ദിലീപേട്ടൻ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ജനപ്രിയ നായകൻ നീ ആണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചത്ത് സോ ചാലു പേട എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിയാണ് ഡോക്ടറിന് ഓരോരോ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും മറ്റവിനോട് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ദിലീപിനെ വിളിക്കുന്നതും ദിൽ ഒക്കെ പുള്ളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ റോബിൻ ഉടനെ അതെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത പടത്തിൽ നായകൻ എന്നൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത അടിച്ചിറക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വില്ലൻ അടുത്ത ജനപ്രിയ നായകൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിജയ് സേതുപതിയുടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഇനി എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുടെ ഭാഗത്താണോ സത്യം ആരുടെ ഭാഗത്താണ് കള്ളമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നി പുള്ളി ഇത്ര ആൾക്കാർ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നു ആക്രമണമല്ല എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ റോസ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണുമല്ലോ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരുത്തി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പോവുക ലൈക്ക് ഡു വാട്ട് യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രോളാൻ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെടുത്ത് ട്രോളും അല്ലാണ്ട് അത് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമണമൊന്നും അല്ല ലൈക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നാളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പേ ഒന്ന് മണ്ടത്തര പൊട്ടത്തര വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആൾക്കാർ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സോ ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരും പക തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അവർക്ക് ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ പബ്ലിക് ഫിഗർ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക പൊതു ഇടങ്ങളിലും മറ്റേടങ്ങളിലും ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ക്വാറിക്കൂ അതിനൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വായി ഇരിക്കുന്നത് കൂടെ കേൾക്കും പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് തീർക്കാതെ അതിനതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റിയോടെ സമീപിച്ച് തീർ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ല നിങ്ങളെങ്കിലും കേൾക്കുക പ്ലീസ് സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഉടനെ കാണാം ടാറ്റ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഓൺലൈൻ്റെ